హలో ఇర్వాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు క్లాస్ సిక్స్టీ త్రీలో రైల్వేలో అలసిపోతున్న ప్రశ్నలు అనే టాపిక్లో భాగంగా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం చూడబోతా ఉన్నాం అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా చూస్తూ ఉన్నారు మినిమం ఒక థౌజండ్ మెంబర్స్ అయితే ప్రతి క్లాస్ అండ్ అందులో ఏదైనా క్లాస్లో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే కూడా నాకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే రాంగ్ చెప్పారు అని నా దృష్టికి అయితే వచ్చింది సో వాటి గురించి నేను మళ్ళీ క్లియర్గా ఒకసారి రీచెక్ చేసి వన్స్ వి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ ఏదైనా రాంగ్ అనిపిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి యాజ్ ఎ బ్రదర్గా ఓకే రైట్ అండ్ తక్కువ టైంలో తక్కువ చదివి క్రాక్ చేసే విధంగా ఈ మెటీరియల్ ఉంటుంది తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి దీనికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని ఓకే సో తీసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి ఇక క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ అనిపిస్తే మాత్రం నా నాకు తెలియజేయండి వన్ కిలోవాట్ హవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతండి థర్టీ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ జౌల్స్ అన్నట్టు మూడు ఐదు సున్నాలు ఉన్నాయి రైట్ ఈ విధంగా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ జౌల్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యూనిట్ కూడా చెప్తా ఉంటారు వన్ యూట్ వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలోవాట్ అవర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ జౌల్స్ సిరియా రాజధాని డమస్కస్ కథక్ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది ఉత్తరప్రదేశ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ భగవాన్ మహావీర్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది గోవా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోనార్ కనుగొన్నది ఎవరు నిక్సన్ సో మీకు ఇక్కడ కొన్ని టాపిక్ వైజ్ నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అవి కంప్లీట్ ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయాక అవి డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇక ప్రతి క్వశ్చన్ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇక్కడే అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకేనా మెఘాలయలో ఎక్కువగా పండించే పంట ఏది పైనాపిల్ బానిస వంశ స్థాపకులు ఎవరు కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్ విశాఖపట్నం ఓడరేవుని నిర్మించింది ఎవరు కులుత్తుంగ చోళుడు అండ్ ప్రాథమిక విధులు ఎవరికి వర్తిస్తాయి భారత పౌరులకు మాత్రమే రాజ్యసభ సభ్యుని పదవి కాలం ఎంత సిక్స్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఎన్ని బ్యాంకులు జాతీయం చేయబడ్డాయి పద్నాలుగు బ్యాంకులు సిడిఎం అనగా ఏంటి క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం జాతీయ గీతాన్ని మొదటిసారిగా ఏ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో పాడారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు కలకత్తా కాంగ్రెస్ సమావేశంలో పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ చిలీ రాజధాని ఏంటి శాంటిగో నెక్స్ట్ క్రితం పూర్వం ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉండి క్రింద గంగాలోయ ప్రదేశం అంతటా దక్షిణం వైపుగా మరియు ఉత్తరం వైపుగా మాల్యా వరకు వ్యాపించిన ప్రాంతం ఏంటి అంటే సింధులోయ నాగరికతగా చెప్పొచ్చు అతి చిన్న ఖండం ఏంటి ఆస్ట్రేలియా అత్యధిక అక్షరాస్యత గల రాష్ట్రం ఏది కేరళ మొట్టమొదటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏది మడ్రాస్ అండ్ పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదుని ఎన్నవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఈ నిర్ణయం తీసుకునేది స్పీకరే కానీ స్పీకర్ కనుక ఎక్కువగా ఇదైతే అమల్లో ఉన్నట్లయితే అనిపించదు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద చీఫ్ బ్యాంకర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో అతి అన్ని బ్యాంకులకు హెడ్ ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అత్యంత లోతైన ప్రదేశం ఏంటి మరియనా ట్రెంచ్ ఆకాశంలో ఎక్కువ ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం ఏంటి సిరియస్ వజ్రాల గనులు ఉన్న రాష్ట్రం ఏది మధ్యప్రదేశ్ బ్యాంకాక్ ఏ నది ఒడ్డున కలదు చావో ప్రయామ్ చావో ప్రయ సారీ ఇది బ్యాంకాక్ అనేది ఏ నది ఒడ్డున కలదు వెయిట్ ఏ మినిట్ నేను ఒకసారి గూగుల్ చేస్తాను బ్యాంకాక్ హైదరాబాద్లో బోనాలు రేపు చావో ప్రయ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో బ్యాంకాక్లో చావో ప్రయ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే బెంగాల్ దుఃఖధాయిని అని ఏ నదికి పిలుస్తారు దామోదరా నదికి బ్రహ్మసభను స్థాపించినది ఎవరు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు అండ్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగులో తీసుకొచ్చారు లోక్సభ సభ్యునికి ఉండవలసిన కనిష్ట వయసు ఎంత లోక్సభ సభ్యునికి కనిష్ట వయసు ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇసుక ఎడారి ఏ విధంగా పిలుస్తారు ఇసుక ఎడారిని ఎరిగ్గాని కూడా 
పిలవడం జరుగుతూ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే మైకాలజీ దీనికి సంబంధించిన అధ్యాయము ఫంగి ఫంగల్ వ్యాధులకు సంబంధించిన అధ్యాయము అండ్ ప్రపంచంలో అతి వేగవంతమైన చేప ఏది సెయిల్ మానవ శరీరంలో అత్యధికంగా ఉండేది నీరు పాలలో కొవ్వు పదార్థం ఏ సీజన్లో తక్కువగా ఉంటుంది వర్షాకాలంలో రక్తం గడ్డ కట్టడానికి కారణమయ్యే విటమిన్ కే విటమిన్ బొద్దింక రక్తం యొక్క రంగు తెలుపు దీని కలర్లెస్ రంగు అని కూడా చెప్పుకుంటా మామూలుగా కలర్లెస్ అంటే ఏ కలర్ లేకపోతే వైట్ అన్నట్టు కీటకాల రక్తం యొక్క రంగు తెలుపు క్రిమి కీటకాల రక్తం యొక్క రంగు తెలుపు రక్తం మరియు దాని నుండి కలిగే వ్యాధుల అధ్యయన శాస్త్రం హెమటాలజీ మానవుల్లో సాధారణంగా ఉండే నాడి వేగం డెబ్బై రెండు చూడండి ఇక్కడ ఇది జస్ట్ హృదయ స్పందనే మానవుల్లో సాధారణంగా హృదయ స్పందన నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది అంటే డెబ్బై రెండు సార్లు ఇక్కడ నాడి వేగం అన్నాడు అందుకే డాక్టర్స్ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ చేయి దగ్గర పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు కదా అది వర్గీకరణ సిద్ధాంత పితామహుడు ఎవరు కరోలస్ లిన్నేస్ సైటాలజీ అనగా కణాల అధ్యయనం గుడ్డులో అధికంగా లభించేది సెల్ఫర్ నత్త రక్తం యొక్క నత్త యొక్క రక్తం రంగు బ్లూ కలర్ మూత్రము పసుపు పచ్చగా ఉండడం గల కారణం అందులో ఉన్న యూరోక్రమ్ పిగ్మెంట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం మానసిక ఉద్రేకాలను కలగజేసే హార్మోన్ ఎడ్రినాలిన్ అండ్ నాటి ప్రచోదనం ఒక విద్యుత్ ప్రవాహం ఈసీజీ కనుగొన్నది ఎవరు ఇవానియన్ అండ్ ఎంతోవెన్ పక్షులకు గ్రానశక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల పాలు పెరుగుగా మారును లాక్టోబెసిలస్ పుట్ట కొడుకులో అధికంగా ఉండే ఖనిజం ఏంటి పొటాషియం మానవ శరీరంలో అతిపెద్ద కండరం ఏంటి గ్లూటామెక్సిమన్ పోలియో వంటి వ్యాధులలో ఏ కణాలు నశించును మోటార్ న్యూరాన్స్ కామెర్ల వ్యాధి ఏది సక్రమంగా పనిచేయడ పనిచేయకపోవడం వల్ల వస్తుంది కాలేయం పనిచేయకపోవడం వల్ల హెపటైటిస్ బి వ్యాధికి భారతదేశంలో టీకా కనుగొన్నది ఎవరు శాంతా బయోటెక్ హైదరాబాద్ హెపటైటిస్ వ్యాధికి దేనికి సంబంధించినది కాలేయంకి సంబంధించినది పోలియో వ్యాక్సిన్ కనుగొన్నది ఎవరు బోనాస్ ఎడ్వర్డ్ సాల్క్ కామర్ల వ్యాధికి కారణాభూతమైన కలుషితమైనది ఏంటి ఆహారము క్యాన్సర్కి కారణం వైరస్ నెక్స్ట్ విద్యుత్ బల్బులలో నైట్రోజన్ లేదా ఆర్గన్ నింపడానికి గల కారణం ఏంటి దహన చర్యకు దోహదపడదు సూర్యుడి ఉపరితలంపై అయస్కాంత క్షేత్రం వల్ల ఏర్పడే మచ్చలను ఏమని పిలుస్తారు సన్ స్పాట్స్ డాఫ్లర్ ప్రభావం దీనికి సంబంధించిన ధ్వని అండ్ ఎస్ఐ యూనిట్లలో ఫ్లాంక్ స్థిరాంకం సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ దే పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జాల్స్ బంగారమును దేనితో సూచిస్తాం ఆరమ్ టీఆర్ గ్యాస్ సి టెన్ హెచ్ ఫైవ్ సిఐ ఇంటూ కృత్రిమ వర్షం సృష్టించేందుకు వాడే సమ్మేళనం సిల్వర్ అయోడైడ్ వెనిగర్ దేనితో తయారవును ద్రాక్ష సారాయిని నిర్జలీకరించి తయారు చేస్తారు సో వెనిగర్ దేని నుండి ద్రాక్ష సారాయిని కూడా తయారు చేయొచ్చు అంట పెన్సిల్ లెట్ దేనితో తయారు చేస్తారు గ్రాఫెట్ గోల్డ్ రంగును తొలగించే ద్రవంలో ఉండేది ఎసిటోన్ యూరియా యొక్క రసాయనిక నామం కార్బమైడ్ మంటలను ఆర్పడానికి వాడే వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అగ్నిమాపక నిరోధక నిరోధంలో వాడే గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి టెలిఫోన్ను కనుగొన్నది ఎవరు గ్రహంబెల్ కాస్మిక్ కిరణాల గురించి అధ్యయనం చేసిన భారతీయ శాస్త్రవేత్త ఎవరు సార్ సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ స్టెతస్కోప్ కనుగొన్నది ఎవరు రెనిలాయన్ నాట్ ఫర్ సెకండ్ దేనికి ప్రమాణం వేగానికి విమానాల ఎత్తును ఉన్నత ఎత్తులను కొలుచడకు ఉపయోగించే పరికరం ఆల్టిమీటర్ యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చేది డైనమో జనరేటర్ స్ప్రింగ్ త్రాస్ని ఏ నియమంపై ఆధారపడును ద్రవ్య నిత్య నిత్యత్వ నియమంపై వర్షపు బిందువులు గోళాకారంగా ఉండటం గల కారణం నీటి తలతన్యత ఒక హార్స్ పవర్ ఎన్ని వాట్స్కి సమానము సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సంథింగ్ ఉంటుంది సో రౌండ్ ఫిగర్ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ దూరం పెరుగుతున్న కొద్దీ కాంతి తీవ్రత తగ్గుతుంది వాతావరణంలో వాతావరణంలో లే వాతావరణం లేని ప్రదేశంలో ఆకాశం యొక్క రంగు బ్లాక్ అందుకే ఈ ఆస్ట్రోనాట్స్కి మనకు పైన చూసినప్పుడు బ్లాక్గా కనిపిస్తూ ఉంటుందట విశ్వం విద్యుత్ ప్రవాహానికి కులామానం యాంపియం నెక్స్ట్ ఈవి ఈరోజు క్లాసెస్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే అప్డేట్ ఇవ్వండి ఇంకొక టూ క్లాసెస్లో కంప్లీట్ అయిపోయాక మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారో చేయలేదు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు విటమిన్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేను చెప్పలేదు ఇందులో కొన్ని కట్ చేశాను ఎందుకంటే అవి సపరేట్గా టాపిక్ వైజ్ నేర్చుకోవాలి ఏదో పై పైన చదివితే కాదు అవి డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ కనుక ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సపోజ్ సౌండ్ కానీ లైట్ కానీ వ్యాధులు కానీ మనకి విటమిన్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ ఓకే 
పీరియాడిక్ టేబుల్ కానీ ఇలాంటివి ఒక పది పది ఇరవై టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇవి టాపిక్ వైజ్ నేర్చుకోవాలి ఏదో పై పైన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చదివితే సరిపోదు ఓకేనా సో అందులో ఆ టాపిక్ నుండి ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం కూడా మనకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ఆ టాపిక్ నుండి అడుగుతూ ఉంటాడు అందుకే నేను అవి ఇక్కడ మీకు సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అవి టాపిక్ వైజ్ చెప్పుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ మనకి డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ కావచ్చు అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కావచ్చు అండ్ ఇంకా పార్కులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో వన్స్ ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయాక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏ బుక్లో దొరకవు మీకు మీరు ఏ స్కూల్ బుక్లోనైనా లేకపోతే డిగ్రీ బుక్లోనైనా దొరకవు అవి కానీ వాడు రైల్వే వాడు అడుగుతూ ఉంటాడు రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ సో వీటికి సపరేట్గా మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కొన్ని టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి కైనటిక్ ఎనర్జీ స్థితిశక్తి గతిశక్తి అవి అందుకే అవి కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్సే చెప్పాను అవి వచ్చిన వాటిని మళ్ళీ చేయడం అలాంటివి రాయడం టైం వేస్ట్ వీడియో చేయడం కూడా వేస్ట్ కనుక అవి మీకు ఇక్కడ చెప్పలేదు ఓకేనా సో ఐ విష్ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ